हाय माय नेम इज आशीष पाराशर वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब ओव्यूल का फॉर्मेशन सिंपल सा है मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा मेगास्पोर को हम ओव्यूल बोलते हैं फीमेल गेमिटोफाइट को एम्ब्रियोसैक बोलते हैं और मेल गेमिटोफाइट को पोलन ग्रेन बोलते हैं और जो अब जैसे मेगास्पोरेंजियम था तो मेगास्पोरेंजियम मतलब जहाँ पे आपका मेगास्पोर रखा हुआ है ओव्यूल रखा हुआ है ऐसे ही जहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे तो जहाँ पे माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन रखे हुए हैं कहाँ पे रखे हुए हैं जहाँ आपका सबसे एंड वाला जो एरिया था जहाँ पे टेपटम के अंदर वाला एरिया था बहुत सारे पोलन ग्रेन रखे हुए थे उसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस से इट इज़ म्योटिक फॉर्मेशन ऑफ एप्लॉयड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल होना सेम ही चीज़ है बस फर्क इतना है यहाँ माइक्रोस्पोर बन रहा है और यहाँ पर मेगास्पोर बन रहा है सेम प्रोसेस तो सेम थी हमने अभी देखा अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इन अ टेट्राड इज टेट्राहेड्रल जनरली कैसी होती है टेट्राहेड्रल मैंने अरेंजमेंट पढ़ाई थी ना बहुत सारे बहुत सारे टाइप की यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो जनरली लीनियर होती है अभी जस्ट हमने देखा था इस टाइप से अरेंज रहते हैं एक के नीचे एक और माइक्रोपाइल और चलाजा चलाजा वाला बचेगा तीनों डिजेनरेट हो जाएंगे लीनियर है ना लेकिन यहाँ पे क्या है टेट्राहेड्रल ऑल द फोर माइक्रोस्पोर ऑफ अ स्पोर और टेट्राड आर फंक्शनल ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फिर से जितने भी माइक्रोस्पोर बनते हैं चार माइक्रोस्पोर बनते हैं चारों के चारों फंक्शनल होते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली मैं समझने वाली और डिफरेंस वाली बात यही है ऑल द फोर माइक्रोस्पोर ऑफ अ स्पोर टेट्राड आर फंक्शनल सबके चारों के चारों फंक्शनल होते हैं यहाँ पे ओनली वन मेगा स्पोर ऑफ अ स्पोर टेट्राड इज फंक्शनल सिर्फ एक ही मेगा स्पोर जो है वो फंक्शनल रहता है बाकी के मेगा स्पोर फंक्शनल नहीं रहते हैं यही सबसे बड़ा डिफरेंस है अब मेगास्पोर फंक्शनल नहीं रहते मतलब यही कि वो जो मैंने चार बताए थे ना मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट चलासा वाला बचेगा बाकी तीनों डिजेनरेट हो जाएंगे सिर्फ यही है जो आगे एम्ब्रोसैक बनाएगा तो इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट या सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल रह जाता है उस वो बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की अगर मैं बात करूँ इस फाउंड इन साइड ठीक है ना माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है इट इज़ फाउंड इन साइड ये कोई ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है ये तो सीधी बात है पाँच करने थे तो लिख दिया अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल आर फंक्शनल इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम सेम चीज सेम रिपीट की गई यहाँ पे जनरली सिंगल जो मेगास्पोर मदर सेल है वो फंक्शनल रहता है यहाँ पे इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम कुल मिला जो मैंने ये वाला जो पॉइंट बताया है यही अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है इसी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है अगर आया तो बच्चे क्या करते हैं जब पढ़ने में बैठते हैं तो उस टाइम पर तो ठीक है सब समझ आ रहा है लेकिन फोकस उतना ज़्यादा नहीं होता या फिर उसको इमेजिन नहीं करते ये जो क्वेश्चन है ये जो एम है ये बच्चों से तभी गलत होता है जब उन्होंने चीज़ों को इमेजिन अच्छे से नहीं किया ये वाला ये वाला नहीं इमेजिन अगर अच्छे से करोगे तो ये चीज़ें ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे ठीक है ना इमेजिन करो साथ में डायग्राम देखो कि हाँ ऐसा हो रहा था अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो एक डायग्राम एक बार मैं दिखाई देता हूँ हाँ ये देखो यहाँ पे जो डायग्राम दिखा रहे थे ना तो ये चार में फंक्शनल मेगास्पोर जो बनने वाले थे उनमें से ये माइक्रोपाइल एंड वाले तीनों डिजेनरेट हो गए थे तो ये चीज़ इमेजिन करो वहाँ पे जब डिफरेंस पढ़ रहे हो ना ये चीज़ इमेजिन करो इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करो तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें थैंक यू